ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬುಕ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಬಲ್ ಫೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಒಂದು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿರೋದನ್ನ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಬಲ್ ಫೈಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕರ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಬರೆದಿರೋಂಥ ಕೋಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಬಲ್ ಫೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಸೀಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ದು ಓವರ್ ಯು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟು ಎ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಬಲ್ ಫೈಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರೋವಂಥ ಕೋಡು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಲ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ದ ಸಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸೀಲಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವು ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲೋ ಅಥ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀಲಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆ್ಯಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿ
ಯೂಸ್ ಓಕೆನಾ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಆ್ಯಶ್ ಡಿಫೈನ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲೋ ಫಾರ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ನ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅಲೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಕೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋಡ್ ಲೈಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆರಾಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಫೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಬಂದಿದೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಹಲೋ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಲೋ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವು ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲ್ಟಿ ಈ ಎಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನಾಲ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಶ್ ಡಿಫೈನ್ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಟೀಜರ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಕಾಮ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಮೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ವರ್ಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬದಲು ನಾನು ಟೂ ಒನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲೋ ವರ್ಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಡಿಫೈನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಮೌಂಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಬಟ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೂಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೊ ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ಇಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಆಲ್ಟರ್ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್